हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टमेंट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आई हूँ वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड मेल्स के क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाए केमिस्ट्री का भी सो वी हैव कम अप विद अनदर क्रैश कोर्स ऑन दैट विल स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ ऑफ अक्टूबर एंड फिफ्थ ऑफ अक्टूबर इज द डेट फॉर स्टार्टिंग ऑफ द क्रैश कोर्स आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है सिक्स ऑफ डिसम्बर सो वील अप्रॉक्सीमेटली हैव अगर मैं सारे फेस्टिवल्स को कैलकुलेट करके हटा भी दूँ तो अपने पास पचास दिन रहेंगे प्रिपरेशन के लिए सो डोंट वरी वील फिनिश अप ऑल द सिलेबस विद प्रॉपर रिविजन एंड क्वेश्चन पेपर्स और राइट एंड द लिंक फॉर द यू नो परचेजिंग द कोर्स इज गिवन इन द कॉमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको लिंक आप वहाँ से जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं द नेम ऑफ द ऐप इज महेश परी क्लासेस and you can purchase the course जो कॉस्ट रखा रखा गया है कोर्स का वो फॉर स्टार्टिंग फिफ्टी कैंडिडेट्स इज टू थाउजेंड एंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कोर्स इज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वी हैव रिड्यूज फाइव हंड्रेड रुपीज एंड इट विल कॉस्ट यू टू थाउजेंड रुपीज सो प्लीज हरी आप गो है रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द केमिस्ट्री क्रैश कोर्स दैट विल स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ ऑफ अक्टूबर दैट इज ट्यूजडे ऑल राइट नाउ कमिंग अप टू योर केमिस्ट्री सिलेबस I have already uh, explained to you uh, how you can strategically plan uh, your uh, studies, right, for your uh, upcoming exams, semester one exams. आज मैं discuss करूँगी कि किस subject का कितना weightage है और किस तरीके से क्या strategy क्या आप कितने दिन को अगर हम साठ दिन आज से calculate करें तो आप किस तरीके से uh, अपनी strategies plan out कर सकते हैं days divide कर सकते हैं and जब भी आप कोई strategy plan out करेंगे या कोई तरीका follow करेंगे time table follow करेंगे please कीप दिस इन माइंड किस यूनिट का वेटेज कितना है राइट right. आप एक यूनिट जो पांच नंबर है पूछी जाएगी या सात नंबर है पूछी जाएगी उसके लिए यू कैन नॉट स्पेयर टेन डेज सो आई एल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू इन ग्रेट डिटेल टुडे एंड वील डिस्कस ऑल द स्ट्रैटेजीज क्या शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हो आप शॉर्टकट्स ठीक है सो वील डिस्कस एवरीथिंग ओके सो लेट्स स्टार्ट विद आपका फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री आएगा 25 मार्क्स का ओके सो द डिविजन ऑफ बाइफिकेशन रिमेन सेम फिजिकल 25 मार्क्स का आता है ऑर्गेनिक 25 मार्क्स का इन ऑर्गेनिक 20 मार्क्स का लेकिन इस बार जो uh, आपके लिए एक ट्रैप है वो ये है कि ऑर्गेनिक भले 20 मार्क्स का आ रहा है पर उसमें केवल दो ही लेसन हैं ओके सो वो भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले तो पहला लेसन है आपका सॉलिड स्टेट दूसरा है सॉल्यूशंस और तीसरा लेसन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है अब आप ऑन एन एवरेज अगर आपने स्पेसिमिन पेपर को एनालाइज किया होगा तो स्पेसिमिन पेपर में सॉलिड स्टेट को छह सात मार्क्स का पूछा गया है सोल्यूशन ऑलमोस्ट टेन मार्क्स का पूछा गया है एंड इलेक्ट्रो भी आठ से नौ मार्क्स में पूछा गया है मैं अगर लास्ट टेन ईयर्स के पेपर एनालाइज करके आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा मार्क्स में जो यूनिट हमेशा पूछी गई है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट सबसे ज्यादा वेटेज ऑन एन एवरेज इसी लेसन का था अगर जब हमारा पूरा सिलेबस आता था आई एम टॉकिंग अबाउट दी एग्जाम्स प्री कोविड सिचुएशन में जब होते थे तो उस पर पूरा सिलेबस आता था तब भी एट टू नाइन मार्क्स में ये यूनिट पूछी जाती थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे ग्रुप एलिमेंट्स हैं इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स बनते हैं सो दिस यूनिट ऑलवेज कैरी द मैक्सिम मार्क्स दूसरे यूनिट जो सबसे ज्यादा मार्क्स में आती थी ऑन एन एवरेज वो थी एडिहाइड की टोन्स तो वो अभी इस टर्म में आपकी है नहीं सो लेट्स लीव दैट तीसरा जो लेसन सबसे ज्यादा पूछा जाता था वेटेड जिसका रहता था वो है सोल्यूशन सो so, अगर आप कैलकुलेट करो तो ये दो यूनिट्स इस बार भी आपके पास हैं सोल्यूशन और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है जिनको आप किसी भी कीमत में उन चैप्टर्स के किसी भी सब टॉपिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते हो सो दीज टू यूनिट्स विल यू नो हेल्प यू गेन द मैक्सिम मार्क्स इसीलिए मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले जो यूनिट प्रिपेयर करनी चाहिए वो है पी ब्लॉक एलिमेंट इसको आपको नंबर वन प्रायोरिटी पे रखना चाहिए इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ये यूनिट जो है कंपैरेटिवली इजी है डिफिकल्ट यूनिट बिल्कुल भी नहीं है इट्स जस्ट दैट इट इज वेरी इलेबोरेट काफी बड़ी यूनिट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इस बार भी आप देखोगे अगर क्वेश्चंस में तो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड उन्होंने पूछे हैं सो दैट इज वो टॉपिक इस यूनिट से हमेशा आता है बाकी आपके जितने भी कंपाउंड्स हैं बहुत सिंपल रिएक्शन उनकी प्रिपरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोन के हैं जो रिपीटेडली आते हैं सो दिस यूनिट फॉर दिस यूनिट यू विल रिक्वायर एटलीस्ट सेवन डेज टू कंप्लीटेड अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको सात दिन लगेंगे एक हफ्ता लग जाएगा 
एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट भले आज की डेट से हम अगर कंपेयर करें कंसिडर करें सो यू विल हैव एट वीक्स बट एट वीक्स को हम पूरा नहीं मानेंगे बिकॉज आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे नवंबर में एंड देन यू हैव लॉट ऑफ फेस्टिवल्स कमिंग अप सो so, उसके हिसाब से आपको सबसे पहले अब इस यूनिट को खत्म कर देना चाहिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ऑन प्रायोरिटी बिकॉज ये यूनिट इस बार भी बहुत ज्यादा मार्क्स में पूछी गई है ऑलमोस्ट मैंने स्पेसिमेन पेपर में कैलकुलेट किया सो ऑन एन एवरेज दिस वॉज फॉर अबाउट ट्वेल्व टू थर्टीन मार्क्स बहुत सारे मार्क्स कैरी कर रही है बट वॉट वॉज सरप्राइजिंग वॉज कि जो उसके साथ दूसरी यूनिट है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स दैट इज योर मेटलर्जी का यूनिट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स सो मेटलर्जी भी पूछी गई है यूजुअली मेटलर्जी बहुत कम मार्क्स में पूछी जाती है व्हेन यू हैड द एंटायर सिलेबस फॉर सेवेंटी मार्क्स मेटलर्जी हार्डली दो तीन नंबर में पूछी जाती थी बट दिस टाइम आई सो कि मेटलर्जी के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो इन दोनों यूनिट को अगर आप कंपाइल करके देखो इन ऑर्गेनिक को जो बीस मार्क्स का है बहुत ईजिली आप प्रिपेयर कर लोगे बहुत कम टाइम लगेगा खाली ये यूनिट है जो टाइम लेगी एक हफ्ता एक हफ्ते के बाद दिस यूनिट विल हार्डली नीड वन डे वन डे एट द मैक्स अगर आप बहुत स्लो पेस पे कर रहे हो अपने रिविजन तो ये दो दिन लेगी स्टिल विद इन नाइन डेज यू कैन फिनिश द एंटायर ऑर्गेनिक का सिलेबस एंड इट विल आई मीन यहाँ पे जो ट्वेंटी मार्क्स है आप इजिली सिक्योर कर सकते हो आई विल नेवर सजेस्ट यू टू गो विद फिजिकल या ऑर्गेनिक फर्स्ट ऑर्गेनिक इसलिए नहीं क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट में बहुत सारे रिविजन चाहिए होंगे ओके सो इसको आप जितना फ्रेश रिवाइज करोगे उतना अच्छा है एंड टॉकिंग अबाउट फिजिकल अगर आप फिजिकल से स्टार्ट करोगे इसमें न्यूमेरिकल्स लगाओगे बहुत सारे दिन वेस्ट हो जाएंगे आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मेरे इतने टॉपिक्स प्रिपेयर हैं सो फर्स्ट थिंग इज इन माई सजेशन यू शुड स्टार्ट विद इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्वेंटी मार्क्स में आएगा ये सबसे पहले आप प्रिपेयर करिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स देन स्विच टू मेटलर्जी दोनों यूनिट नौ दिन में हो जाएंगे ईजिली आपके बीस नंबर पक्के हैं कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट जो आपको प्रिपेयर करनी चाहिए स्टार्ट करनी चाहिए वो है सॉलिड स्टेट ये चैप्टर भी पूछा गया है छह से सात नंबर में और पहले ये चार नंबर में आता था तीन नंबर में आता था सिंस द सिलेबस इज यू नो हाव नाउ तो ये छह से सात मार्क्स में आया है सॉलिड स्टेट इसमें सिंपल क्वेश्चंस हैं शॉर्ट की डिफेक्ट फ्रेंकल डिफेक्ट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट पूछा क्या है यूनिट सेल कैलकुलेशंस है बस और कुछ नहीं बहुत इजी है इसके जो क्वेश्चंस थे दे वर रियली इजी तो ये चैप्टर भी आप अगले मतलब तीन दिनों में अगर आप करेंगे तो इजीली हो जाएगा अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर काफी इलेबोरेट है वो है ये दोनों जो टाइम लेंगे सोल्यूशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपकी जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आए हैं और आगे भी आप एक्सपेक्ट करोगे आपके पेपर में आएंगे सो so, इनमें आपको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं इन दो यूनिट से मैं थ्योरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ और ना ही आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टिल थोड़ी बहुत थ्योरी आएगी सोल्यूशन से आई डो नॉट एक्सपेक्ट मच थियोरी ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे वो भी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज है राउंड स्लॉ से भी नहीं आएंगे uh, पर हाँ मैंने देखा क्वेश्चन में तो मोल फ्रैक्शन पूछा गया इवन दे है स्मॉलर थिंग्स जो हम uh, आप इग्नोर कर देते हो बट याद रखना कि अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकालना नहीं सीखा बेसिक्स ही नहीं सीखे हैं आप राउंड स्लॉ की बात कर लो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ पेपर प्रेशर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर आप उनके न्यूमेरिकल्स भी नहीं लगा पाओगे इसलिए इन माय सजेशन स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट थिंग्स इसमें आप देखो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं मोलैलिटी कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है ठीक है सो ऑल दीज थिंग्स आर स्मॉल एंड वी टेंड टू इग्नोर देम बट आप नहीं करिएगा कमिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी नोमेरिकल्स आएंगे आपके ठीक है एंड uh, इससे आप थियोरी भी एक्सपर्ट कर सकते हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी अच्छे खासे वेटेज में पूछा गया है एट टू नाइन मार्क्स में ऑन एन एवरेज और सोल्यूशन जो है ये दस मार्क्स तो कंप्राइज ही करेगा मार्क माई वर्ड्स ये चैप्टर पहले भी ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता था ठीक है सो ये यूनिट टोटल ट्वेंटी फाइव मार्क्स की है मैंने एवरेज मार्क्स लिखे हैं सॉलिड स्टेट छह से सात सोल्यूशन दस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आठ से नौ मार्क्स में पूछी जा सकती है सो आफ्टर योर इनऑर्गेनिक इज डन वेन यू हैव यू आर वेरी श्योर कि मैं बीस नंबर स्कोर कर लूंगा या कर लूंगी आप स्विच करिए फिजिकल केमिस्ट्री पे इस यूनिट को आपने आठ से नौ दिन दिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसको आपको अगेन अगर मैं इसकी बात करूं दिस विल रिक्वायर ट्वेल्व डेज ऑन एन एवरेज अगर आप पांच दिन सॉल्यूशंस को देंगे अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल आई एम सेइंग एंड बाकी सब्जेक्ट भी हैं आपके फिजिक्स मैथ्स और मे बी बायो सो उनको भी आपको इक्वल टाइम देना है आई एम कैलकुलेटिंग कंसिडरिंग ऑल द सब्जेक्ट सो ये यूनिट आपके बारह दिन लेगी 
12 डेज लेगी uh, जिसमें मैं अगर बात करूँ तो ये जो दोनों है ये चार चार दिन में आप कर सकते हो एंड या आप इन दोनों के लिए फाइव फाइव डेज रख लो ये टू डेज में हो जाएगी सो दैट मीन्स यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम बट अगेन आप देखो तो दो हफ्ते के अंदर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी सो दो हफ्ते टू वीक्स एंड यहाँ पे मैंने एट टू नाइन डेज लिखा था अगेन वो वन एंड हाफ वीक आप मान लो ये आप इतना मान के चलो विद इन वन मंथ वन मंथ स्टिल और या आप तीन वीक्स का टारगेट रख के चलो सो थ्री और थ्री एंड हाफ वीक्स में आके ये दोनों यूनिट अच्छे से हो सकते हैं स्टिल आपका जो टाइम है अगर आप अभी डीमोटिवेट हो गए हो कि एग्जाम की डेट आ गई है मैंने कुछ नहीं प्रिपेयर किया है प्लीज डोंट डू दैट अभी भी आपके पास एम्पल टाइम है अगर आप अच्छे से अपना टाइम टेबल पे वर्क करो अच्छे से स्ट्रैटेजीज बनाओ थोड़ा सा मेहनत लगेगी बट यू विल बी एबल टू स्कोर सेवेंटी ऑन सेवेंटी वेरी इजीली पेपर एमसीक्यू के फॉर्म में होगा आपको नियरेस्ट आंसर समझ भी आएगा बट स्टिल आई वुड से कि आप इतना टाइम अगर इन दोनों को दोगे तो विद इन फोर वीक्स दैट इज विद इन वन मंथ आपके ये दोनों यूनिट बहुत सॉलिड अच्छे से हो जाएंगे कमिंग टू ऑर्गेनिक अब ऑर्गेनिक में लगता है बच्चों को कि इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री बट ट्रस्ट मी अपार्ट फ्रॉम दी यू नो रिकलेक्शन वाला टाइम आपको रिकलेक्ट करना पड़ता है हमेशा लिखते टाइम दिस इज वेरी वेरी ईजी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अगर आप देखोगे हर साल सिमिलर क्वेश्चन आते हैं मतलब आपके पास कुछ गिने चुने ऑन योर फिंगर टिप्स आपके पास नेम्ड रिएक्शन है कुछ कन्वर्जन है एंड दिस ओनली सम अप्स योर इंटायर ऑर्गेनिक अब ये जो यूनिट है हेलो वर्कीस एंड हेलो वरीज इसमें क्या है इसमें एस एन वन एस एन टू रिएक्शन पूछे जा सकते हैं आपके जितने भी नेम्ड रिएक्शन है ठीक है इसके बहुत सारे आपके नेम्ड रिएक्शन है इसमें सो दे कैन बी आस्ड वो इम्पॉर्टेंट है आप उनको छोड़ नहीं सकते हो सो नेम्ड रिएक्शन इसमें दोनों यूनिट से बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन है और आपके जो भी कन्वर्जन है कि एस एन वन में जाएगा या एस एन टू होगा इसमें दैट यू हैव टू सी बाकी कुछ आएंगे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है एसिडिटी को बेसिसिटी को ऐसे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट करो उसमें से कमिंग टू इसके अगर अब मैं टाइम की बात करूं हेलो वेलकिस हेलो वरीज इज कंपेरेटिवली अ सिंपलर एंड अ स्मॉलर चैप्टर देन एल्कोहल्स वनोस ये चैप्टर आपका फाइव डेज में आराम से हो जाएगा मैं एक्सेस में डेज ले रही हूँ क्योंकि आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं ओके आई एम जस्ट कंसिडरिंग योर यू आर स्पेरिंग टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल सो इसके लिए आप इतना टाइम लेके चलो फाइव डेज में हेलो वेलकिस हेलो वरीज ईजिली आप कर लोगे देन कमिंग टू एल्कोहल्स विनोज एंड ईथर्स इट विल रिक्वायर Somewhere around uh, seven days, not more than that. So again, बारह दिन में आप पूरी organic अच्छे से कर सकते हो prepare. अभी भी आपके पास time है इस बार paper में एक और trick उन्होंने use किया वो ये कि उन्होंने इस बारी इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू टू राइट अ नेम्ड रिएक्शन लेट से आपको लिखना है कि विलियम सनसिंथिस तो उन्होंने ये नहीं पूछा है कि राइट विलियम सनसिंथिस इंस्टेड उन्होंने एक रिएक्शंस दे दिए हैं चार उन्होंने पूछा इनमें से विलियम सनसिंथिस कौन सा है सो so, क्वेश्चन जो है अदर वे राउंड उन्होंने पूछा है इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू टू राइट अ नेम्ड रिएक्शन जैसे पहले होता था इस बारी यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें से कौन सा विलियम सन्स होगा या कौन सा कोलबिज रिएक्शन होगा सो प्लीज मेक श्योर कि आप रिएक्शंस को दोनों तरफ से समझ के पड़े ठीक है नॉट यू डोंट हैव टू लर्न कि कोल्ड बेस आ गया तो यहां से ये लिख दूंगा आपको पता होना चाहिए कि क्या रिएजन से कोल्ड बेस आता है ठीक है सो आपको दोनों साइड से बोथ वेज यू हैव टू लर्न द रिएक्शंस एंड इसमें आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा सो इफ वी कैलकुलेट द डेज इसमें मैंने बोला था बारह दिन लगेंगे इसमें अगर आप मान के रखो नाइन डेज लग रहे हैं एट टू नाइन डेज ठीक है और इसमें मैं अगेन मान रही हूँ कि आपके यू विल रिक्वायर नाइन डेज नॉट मोर देन दैट एट एनी कॉस्ट ये दोनों यूनिट्स करने के लिए या आप मान लो बारह दिन भी इसमें लग रहे हैं ठीक है अगर इसको मैंने दे दिए लेट सपोज आपने इसको फाइव डेज स्पेयर किया एंड फॉर दिस यू हैव स्पेयर सेवन डेज सो दैट मेक्स अप ट्वेल्व अगेन सो ट्वेल्व एंड ट्वेल्व ट्वेंटी फोर एंड हियर यू हैव नाइन डेज सो आपका वन मंथ एंड यू नो इन अ फ्यू डेज यू विल बी एबल टू फिनिश द एंटायर सिलेबस ठीक है एक मंथ दो तीन दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो सकता है अच्छे से ओके एंड सिंस द पेपर इज इन एम सी क्यू फॉर्मैट डोंट एक्सपेक्ट की बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे यू विल गेट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑल्सो सो दैट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी सब टॉपिक और टॉपिक यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन and uh, again i am uh, repeating that we are starting with our crash course from october 5th so you can download our app fast and register for the course all right so you can purchase the course from the, in the uh, description box itself all right so uh, i'll see you again with some other topic take care till then bye bye